accept it and answer it. अभी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा यू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड आंसर आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोग इसको सही करते हैं आर यू डेवलपिंग द विजडम विच आई वॉन्ट टू इनकलकेट इन यू और सिंपली आप बस वर्ड देख रहे हो और रट रहे हो आप क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मेन एग्जाम नहीं है अगर आप गलत भी करते हो दैट डजेंट मैटर एट ऑल आप अगर जवाब देते हो इस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन रिपीट होगा और आप सही करके आओगे सो इस बात से आप टेंशन मत लो कि आप गलत दे रहे हो सही दे रहे हो जवाब दो आप यू जस्ट राइट द आंसर Okay. So now see the answer. Answer is B. One, three, and four. बहुत खुशी हो रही है मुझे देख करके. Most of you people have answered B. इसका मतलब है कि आप कुछ तो at least जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो. Very good. Excellent. You just read these lines. Am I audible? Yes. Yes. Okay. 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 So just read these lines. To identify a person who should be blamed, ऐसा कभी हो सकता है कि ऐसा कभी होना भी चाहिए कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हो कि किसको ब्लेम दे रहा है किसको जबरदस्ती ब्लेम करना है तो इसका मतलब दो नहीं हो सकता आंसर में टू नहीं हो सकता तो आप ये भी एक एक ट्रिक बता रहा हूं समझो इसको आंसर में टू नहीं हो सकता तो आप इसको काट दो ये तो आंसर होना ही नहीं है आप इसको काट दो ये तो आंसर होना ही नहीं है तो इसका मतलब कि अब आपको सिर्फ तीन में से चूज करना है राइट right? Recommend corrective actions to prevent occurrence of similar accident. Identify the root cause of accident. Now, but if you are doing investigation into accident, you should definitely identify the root cause of accident. So, this comes the four will be the answer. Four will be the answer. So, this will not be the answer. So, answer will be B or E. Only B or E. Now, you are fifty-fifty. That if you are not able to tick B or E, then you will have fifty percent chance that you will be right. Okay. Objective exam is not just giving not just ticking the right answer it is also regarding eliminating the wrong answer objective exam mein jitna important sahi question sahi sahi option ko tick karna hai utna hi important galat option ko bahar karna hai so maine abhi galat sirf dekho abhi mujhe nahi pata kisi is pure cheez ke bare mein lekin maine kya bola ki ye should be blamed ye word hi itna negative hai iske adhar pe maine do option alag kar diye चार तो मुझे करना ही करना है मैंने वो किया तो अब मैं पहुंच गया फिफ्टी फिफ्टी पे कि सिर्फ बी और ई में आंसर होंगे अब आप देख लो टू पनिश द पर्सन रेस्पॉन्सिव फॉर एक्सीडेंट आप किसी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और किसी को पनिश करोगे पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है तो पांच भी नहीं हो सकता आंसर विल बी बी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ना आपके पास बहुत मैं आई हेफ सीन लॉर्ड ऑफ पीपल जिनके पास बहुत नॉलेज है माइन सेट का ना एक एक लाइन उनको याद है उनको सीएमआर एमएमआर उनको हर चीज का एक एक लाइन याद है बट वो एग्जाम देने जाते हैं और फेल हो क्या जाते क्या लगता है आपको रीजन कि नॉलेज तो था फिर भी फेल कैसे हो गए क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है सिर्फ नॉलेज से अगर एग्जाम पास हो जाता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु वर्क वेरी हार्ड हु वर्क वेरी हार्ड बट स्टिल फेलिंग द एग्जाम वाई बिकॉज नॉलेज एंड स्ट्रेटेजी आर इक्वली इंपॉर्टेंट तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी भी सही होनी चाहिए मैंने आपको ये अभी जो बता रहा हूँ ना ये सब बीच बीच की स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ राइट सो यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट ये उसी जब जो मैंने सिलेबस शुरुआत में बताया था ना द सिलेबस विच आई है फर्स्ट स्लाइड वी आर वी आर कवरिंग दो सिलेबस ओनली सो वट आर दॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट एट द एंड ऑफ द क्लास आई समराइज वट वी हैव स्टडी टूडे क्लास के लास्ट में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि हमने क्या पढ़ा ओके okay? तो दीज आर द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट वट इज इट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट क्या है सिंपल सी बात है आप समझ सकते हो बहुत से कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट किसी भी एक्सीडेंट को होगा ना तो कुछ खर्च होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी को कॉस्ट बोलते हैं कि उस कॉस्ट उस एक्सीडेंट का ना इतना कॉस्ट है वट इज इट इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ ए कंपनी दैट वुड नॉट है 
इफ द इंजरी और एक्सीडेंट हैड नॉट टेकन प्लेस तो आने का मतलब ये है कि किसी कंपनी के ऊपर वैसा कॉस्ट जो नॉर्मल कोर्स में नहीं होता अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो ठीक है माइंस नॉर्मल चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है माइंस में एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हो गया पता चला कि एक मशीनरी खराब हो गई या एक मशीनरी जल गई कुछ भी हो गया जिसमें एक करोड़ पे खर्च हो गए सो दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो एक करोड़ पे खर्च नहीं हुए थे सो ऑल दैट मनी विच इज स्पेंट वाई ड्यू टू अकरिंग ऑफ एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट ओके इट कैन बी टू टाइप्स डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है मतलब है टैंजिबल और इनटैंजिबल डायरेक्ट कॉस्ट ना आपको दिख रहा है यू आर एबल टू सी दैट दिस इज अ कॉस्ट और व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो एक्चुअल में आपको नहीं दिख रहा है बट वो कॉस्ट कंपनी के ऊपर पड़ गया है एग्जाम्पल सिंपल सा बताऊ आपको सपोज सपोज यू मतलब भगवान ना करे बट सपोज मान लीजिए कि कोई आदमी एक दिन के लिए बीमार हो जाता है ठीक है और माइंस पे नहीं जा पाता है तो व्हाट इज द डायरेक्ट कॉस्ट जो वो मेडिसिन लेगा या जो भी इलाज कराएगा इलाज कराएगा दैट विल बी द डायरेक्ट कॉस्ट व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट कॉस्ट वो काम पे नहीं जा पाया और एक दिन का पैसा नहीं कमा पाया सो दैट विल बी द इनडायरेक्ट कॉस्ट जो वैसे एज सच डायरेक्टली दिख नहीं रहा है बट वो हुआ है ओके सो डायरेक्ट कॉस्ट मीन दो कॉस्ट विच आर टेंजिबल एंड विच कैन बी मेजर्ड आपने दवाई खरीदी पचास रुपए की डायरेक्ट कॉस्ट हो गया चलो समझ में आ गया एंड इन टेंजिबल दो कॉस्ट विच आर इन टेंजिबल सामने सामने नहीं दिख रहा है एंड के नॉट बी मेजर्ड वेरी इजिली उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी वट आर डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ इंजर्ड पर्सन मैंने बताई थी आपको जो डायरेक्टली दिखे कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ कम्पेंसेशन कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ डैमेज टू प्लांट इक्विपमेंट ये सारी चीजें जो है दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट कॉस्ट एंड वॉट आर इन डायरेक्ट कॉस्ट इन डायरेक्ट कॉस्ट में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है प्लांट्स एंड इक्विपमेंट रिमेनिंग आइडल फॉर लॉन्ग टाइम अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और आप मशीनरी को यूज नहीं कर पा रहे हो तो नहीं यूज कर पा रहे हो तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो पैसे नहीं आ रहे तो इसका मतलब दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट रिक्लेमेशन ऑफ माइंड माइंड में मान लो कि डम डम फेल्योर हो गया और माइंड में फिर बहुत सारा वो वर्किंग के लायक नहीं बचा आपको डम्प को हटाना पड़ेगा यू हैव टू क्लियर द मक यू हैव टू क्लियर द डम्प टू स्टार्ट वर्किंग अगेन सो फॉर दैट यू हैव टू मीन आपको पैसे लगाने पड़ेंगे तो डायरेक्टली तो वो एक्सीडेंट के साथ अटैच नहीं है बट इनडायरेक्टली एक्सीडेंट के साथ अटैच है क्यों इफ दैट एक्सीडेंट हैज नॉट बीन अकर्ड सो दैट कॉस्ट वुड नॉट हैव बीन देयर लॉस ऑफ मोरल ऑफ कोर्स मोटिवेशन कम हो जाता है लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है काम को लेकर के डिवोशन कम हो जाता है सो ऑल दो थिंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड बिलीव मी ऑफ कोर्स इट हैज बीन डिराइव दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट इज मच मच हाइयर देन डायरेक्ट कॉस्ट नियरली सिक्स टू एट टाइम्स फॉर माइनिंग इंडस्ट्री आई हैव रिटर्न of course it can vary it can vary up to 20 times 25 times so indirect cost is multiple times as compared to direct cost and i have given a picture see this see this tip of the iceberg you have you have means heard a proverb na tip of the iceberg so this is the part which is visible so this is direct cost and this is the part which is beneath water and not visible so it is indirect cost okay so the indirect cost is much much higher as compared to direct cost kya hota hai indirect cost kya hota hai direct cost maine bata diya direct cost jo directly dikhe ki usme se paise lag gaye indirect cost jo as such you are not able to see directly but actually that cost has happened that is called indirect cost right so come to the next topic for today and this is workers participation in safety management 